，网文里各种隋文帝怕老婆，活得很窝囊。所谓隋文帝对皇后是近大于爱，尤近生怕，是积累性怕老婆等等，其实并不是这样的。因为隋文帝夫妻彼此相爱，相互尊重，有互为对方考虑的态度。当上皇后的独孤伽罗，又聪明过人，能力出众。即使丈夫成为皇帝，也为自己争取到了相对平等的地位。所以，当皇帝娘家想为自己谋福利时，才会顾虑妻子伽罗的想法，才会去担心受他制约。首先，隋文帝根本不是一个气质威女、性格懦弱、内心疯的男人，相反。排除掉帝王剑里常用的神话色彩，还是能看出其气质深沉威严，性格严肃，胸怀大略，应该是相当有气场的那一类型人。甚至因为气质外形太过突出，招来了杀身之祸。其实稍微认真了解下隋文帝生平和南北朝时代背景，就知道一个结束几百年动乱、统一中国的开国君主，怎么可能性格软弱、气质威仪？隋文帝是关陇军事贵族家族的长子，从小就接受了严格的军事训练，也见惯和向往父辈纵横沙场杀敌立功的伟业。而且他少年老成，从小性格深沉严肃，虽至亲密，不敢相狭。后来就是因为气度太过雄伟，甚至数次几乎招来杀身之祸。他继位之后，血腥暴力的动乱旧时代在他身上不可避免，留下的烙印也时常会体现下的。比如他晚年用法严苛，喜欢当庭法人，甚至受到挑拨圣怒之下，活活打死了一员大将。其次，沦陷皇后独孤伽罗又是父母双亲，又如同母亲兄弟，异母兄弟们也才智平庸无甚作为，家族早已经失势，身后背景可谓穷穷竭力形影相吊。当初嫁给杨坚后不久，完全是靠夫家和丈夫庇护的衣食四岁小宫女，杨坚对她又有什么好差好畏惧的呢？刚刚结婚，独孤伽罗就是靠夫家和老公庇护的宫女，没有杨家和杨坚，他早被打发去四川了。独孤姓妻儿有属，当时独孤姓被自尽，他母亲崔氏应该也在之前就过世了。另一个名义上的母亲郭氏，自己儿孙一堆，还会特别把他婚事放在心上吗？指不定就是随便嫁个中层的胡族官僚了，一辈子混了，再努力再出行，能得个乡县君、郡君。夫人称号就达到人生顶点了，哪里还有皇后这等尊崇风光的希望？但她嫁给了杨坚，靠杨家嫡子长媳身份，一开始就是夫人，后来又成为隋国公夫人。独孤家族虽然不在了，但她依然能够以杨家媳妇身份活跃在北周顶级贵族社会社交圈之中。之后，她的女儿杨丽华被聘为太子妃，成为皇后。主要也是靠其公公杨忠的元勋地位功劳，与他本人的关系实在不大。独孤伽罗确实拥有过人的智慧和能力，但前提是他的智慧能力需要有杨家这块供他发挥的平台和生长的土壤。而且他也是元方一十四的少女出嫁，智慧的汲取只怕还是和丈夫共同生活，夫妻双双彼此交流进步而来，并不是某一个单方面的付出。第三，当上皇后的独孤伽罗不党不群。甘居幕后为影子皇后，没有培植任何私人势力和心腹爪牙，也没有任何抢夺皇帝风头的企图。皇权在握的隋文帝有任何畏惧他的必要吗？独孤伽罗虽然热衷国事，但其始终是以隋朝国度的最高利益目标的，他没有任何为自己谋私利的企图和行动。即使是家族关系和独孤皇后非比寻常，以独孤皇后为靠山的开皇第一功臣高炯，其也是为国更新。皇后和宰相之间没有任何结党营私关系，甚至两人政见不同时候，高炯也不迎合皇后，皇后也得亲自动手扫除政敌。可见独孤皇后和高炯两人实在都是攻心为国，并无结党联盟实现自己私人企图的动机打算。独孤皇后对朝政的影响力，主要还是通过影响隋文帝来实现其想法。事实上。如果隋文帝真的看不惯皇后干政或者讨厌老婆，对他指手画脚，拥有全套政府行政班子和皇权威望的他，完全可以轻松架空皇后，把他甩到一边，高高攻着两块。因此，隋文帝在生活中对妻子伽罗的迁就妥协，就其本质还是出于深厚的感情因素。隋文帝本身是严格律己和自我要求相当高的人，伽罗和他性情相投，爱好相似。所以夫妻俩志同道合，相得甚欢。而且伽罗出身名门，聪慧过人，各方面素质水平都相当高，有足够能力和魅力吸引住丈夫。
。像隋文帝这种感情内敛、严肃型的人，一旦动情就用情很深。再加上在漫长高压的环境下，夫妻俩两人一直是彼此依偎，最后并肩携手开创了大隋事业。所以他对文献皇后终身保持了深切的感情，并不奇怪，因为文献皇后是他在世界上最深刻的精神知己和最坚定的精神支柱。隋文帝这种刻板严正无生活情趣的工作狂，居然还很文艺青年的原创过两首琵琶曲的《后天高》，来表达对美满夫妇关系的愉悦之情，可见两人的结合实在是如鱼的水，非常香的。